सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप जेई कैसे बन सकते हैं यानी कि दोस्तों आप जूनियर इंजीनियर बन के अपना करियर जो है कैसे बेहतर बना सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए जिसके बाद क्या है कि आप अपने करियर का चुनाव अच्छे से कर पाएं तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं जूनियर इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं दोस्तों इसके लिए क्या है कि आपका दसवीं या बारहवीं या फिर दोस्तों आप आई पास करने के बाद भी आप क्या है कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में एडमिशन पा सकते हैं जिसके बाद क्या है कि आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं इसके अंदर आपको क्या है कि आपको इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी जो है ट्रेड चुननी होती है और दोस्तों पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है वो क्या है कि दो से लेकर तीन साल का होता है और अगर आप स्टार्टिंग से सोच रहे हैं कि आपको जूनियर इंजीनियरिंग बनना है और आपने दसवीं आप कंफ्यूज हैं कि दसवीं की बात करें या फिर दोस्तों बारहवीं की बात करें तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जितना जल्दी आप कर लेते हैं उतना जल्दी आपके लिए बेस्ट होता है अगर आपने जूनियर इंजीनियर ही बनना है तो दोस्तों अगर आप बारहवीं की बात करते हैं तो भी अच्छा है अगर दसवीं की बात करते हैं तो दोस्तों आपके लिए तीन साल का ये कोर्स रहता है जिसके अंदर क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या है कि ट्रेड चूज कर सकते हैं जिसके बाद क्या है कि उसके अंदर अपना के लिए जो बेहतर बना सकते हैं इसके अलावा दोस्तों बारहवीं की बात करते हैं तो ये दो साल का आपका रहता है तो दो साल के लिए आपको ट्रेड चूज करनी होती है उसके बाद क्या है कि आप इस कर सकते हैं इसके लिए आपका क्या है कि टेंथ के अंदर क्या है कि काफी अच्छे खासे मार्क्स के साथ पास होना जरूरी होता है वहीं दोस्तों पॉलिटेक्निक के कोर्स की बात करें तो कौन कौन से कोर्स होते हैं तो कोर्सेज ये होते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइनिंग इंजीनियरिंग इसके अलावा मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग इसके अलावा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग इन प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स इसके अलावा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इसके अलावा दोस्तों ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर अप्लीकेशन इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग तो इसमें से क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो कोर्स आप करना चाहते हैं वो कोर्स आप चूज कर सकते हैं उसके अंदर क्या है कि अपना करियर जो आगे आप बेहतर बना सकते हैं इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन वगैरह पाना चाहते हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि टाइम टू टाइम क्या है कि एंट्रांस एग्जाम भी लिए जाते हैं तो उसके अंदर भी आप क्या है कि अप्लाई करके क्या है कि एंट्रांस एग्जाम देखकर अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको मिल जाता है अगर आप दोस्तों ऑटोमोबाइल या फिर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर दोस्तों इंजीनियरिंग जैसे कुछ कोर्सों में क्या है कि आप एडमिशन पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप पॉलिटेक्निक जो है एंट्रांस एग्जाम होता है वो आप दे सकते हैं इसके अंदर क्या है कि डेढ़ सौ सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं इसके लिए आपका क्या है कि दसवीं पास होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है दसवीं के अंदर क्या है कि साइंस मैथ इंग्लिश की आपकी अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए जिससे क्या है कि आप जो एग्ज़ाम है इसके अंदर क्या है कि अच्छी खासी रैंक आपको मिल जाए जिसके बाद क्या है कि आपको गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो आपको मिल जाता है जिसके अंदर क्या है कि फीस भी आपकी कम लगती है और दोस्तों आपका जो है पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन भी आपका हो जाता है लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जैसे ही आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है तो आपको थोड़ा सा क्या है कि लगन से मेहनत से आपको क्या है कि अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करनी है ताकि क्या है कि आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सके वहीं दोस्तों इनकी सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है अगर आप जे ई बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि सैलरी की बात करें तो दोस्तों आपको पर मंथ की जो सैलरी या प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर भी आप जे ई बन सकते हैं इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट होते हैं उनके अंदर भी आप बन सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है आपको पता ही है वैसे दोस्तों अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो दोस्तों इनकी जॉब की सैलरी की बात करें तो दोस्तों पंद्रह से लेकर पच्चीस हज़ार या तीस हज़ार आपकी सैलरी पर मंथ आपको मिल सकती है लेकिन दोस्तों ये सैलरी यहीं सीमित नहीं रहती है इसके साथ साथ क्या है कि अब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है ना वैसे वैसे आपकी सैलरी भी आगे बढ़ती जाती है यानी कि दोस्तों अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा करियर आपके लिए ये साबित हो सकता है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें हो सके तो चलो सब्सक्राइब करना बोलें क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम